Bonjour les filles Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour faire une petite revue sur mes pinceaux Sigma. Donc j'en avais commandé 5 au mois de janvier. Donc là, ça fait un mois que je m'en sers et c'était pour vous faire un peu un retour de, de ce que j'en pensais. Alors, j'ai d'abord pris le fameux duo fibre, le F50. Alors, euh, ce pinceau-là, j'en suis très satisfaite pour faire le teint. Ça fait vraiment un fini très 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 léger, impeccable, bonne couvrance, euh, nickel, facile d'utilisation. Euh, à nettoyer, c'est aussi bien. Mais alors, j'ai un problème, je crois vraiment que ce pinceau est défectueux. Tous les jours, je le nettoie et tous les jours, quand je le récupère le, enfin, le, le lendemain matin, les poils sont complètement noirs ici. C'est-à-dire que quand je le fais sécher avec les broches gardes, systématiquement, il dégorge, il dégorge, il dégorge, il dégorge. J'ai déjà fait tremper au moins euh, 10 fois, 15 fois dans du vinaigre. Systématiquement, ça dégorge, ça dégorge. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ce problème-là. Je sais qu'il y en a certaines, les pinceaux dégorgeaient, les faisaient tremper un peu dans le vinaigre et dans l'eau. Et puis après, c'est bon, quoi, on n'en parlait plus. Mais moi, ça continue, ça continue, ça continue. Donc, j'en ai un peu ras-le-bol. Parce que du coup, euh, eh ben, euh, le matin, je suis obligée de le relaver vite fait. Je le fais sécher au sèche-cheveux pour pouvoir m'en servir. Donc c'est un peu euh, pénible. Donc je me demande si je ne vais pas le renvoyer. pour qu Ça doit être indéfectueux, je ne sais pas. Donc si vous avez des... Enfin bon, en dehors de ce problème, euh, il est vraiment très bien. Le deuxième que j'ai acheté, euh, c'est le F35. Voilà, qui est comme ça. Euh, qui est Alors celui-là, c'est un de mes chouchous, je l'aime beaucoup. Euh, je m'en sers pour mettre l'highlighter ici. Il est vraiment bon, tout doux, une forme euh, vraiment euh, très bien, très agréable, pointu comme ça. L'highlighter, ici, bon, le nez, euh, toc, 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 là où il faut mettre l'highlighter. Vraiment très très bien, impeccable. Euh, en, quand il sèche euh, dans le brush guard, il reprend sa forme, il est vraiment super. Donc le... F35, qui s'appelle Tupperhead Highlighter, comme son nom l'indique, pour mettre l'highlighter. Un autre de mes chouchous, c'est le E45. Alors, c'est un petit peu le petit frère du précédent. Alors, celui-ci s'appelle Small Tupperhead Blending. Alors, il est censé, euh, est censé être un estompeur, un petit estompeur, mais moi, je m'en sers pour mettre la poudre juste sous le sous l'œil comme ça pour être vraiment bien précise dans le coin euh, interne sous l'œil comme ça je peux bien poudrer euh, l'anticerne etc il est vraiment impeccable donc le E45 un autre chouchou que j'aime beaucoup c'est le crayon pinceau le E30 voilà donc celui-là, il est tout petit, il a une petite forme pointue. Et alors, pour faire le, le creux de la paupière, un trait comme ça dans le creux de la paupière, il est vraiment extraordinaire. Et également pour mettre le phare en ras de cils inférieur. Vraiment très précis, impeccable, j'aime beaucoup. Et le dernier, le fameux, le E25. Donc le pinceau estompeur, euh, voilà. Donc celui-ci, euh, j'en avais entendu parler euh, énormément sur YouTube. Donc je l'ai acheté, j'ai eu le petit aussi de voyage. Bon, euh, j'avais déjà un estompeur avant. Bah il est bien, hein, mais euh, je... Je suis pas non plus euh, transcendée. Et, euh... Bon, il est bien. Voilà, il est bien. Il fait bien son boulot, euh, mais bon, c'est pas non plus euh, le pinceau du siècle, quoi. Donc, euh, n'ayant pas euh, testé, euh, le... parce que celui-ci, ça a l'air d'être le dupe du 217 de chez Mac. Je n'ai pas celui de chez Mac, donc je ne peux pas faire de comparaison. Bon, il est bien, mais euh, c'est pas... Euh... Bon, il est bien, voilà. Si vous voulez un estompeur, vous prenez celui-là. Voilà donc euh, c'était ma petite revue sur mes pinceaux Sigma, ce que j'en pense. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt